我叫江雪，今年二十三岁。虽然是一名服务员，但是我的家庭背景可不一般。这是我妈，因为我爸喜欢上了别的女人，要跟我妈离婚，一时想不开就跳楼了。幸好还有这位金主老爷支撑着，才能让我妈得到更好的治疗。我爹旁边这位呢，就是我的后妈，看上去虽然洋气，但心狠。这位呢，就是我同父异母的妹妹江燕。每次我来要我妈妈的医药费，他们几个都是这副模样。我身边的同事都说我的生活太乐观了，我觉得也是。生活都已经很苦了，为什么不能让自己开开心心的生活呢？小雪，我先走了。好的，明天见。愿望就是希望，在某一天有一个白马王子的出现，给我甜甜的爱情，我就满足啦。可惜，原来吻是这样的。你这里有血迹，他应该是从这边跑的。分组追。没事吧？我给你叫个救护车。没事。谢谢你帮了我，我真的很不会吻。那、啊、你这是怎么回事啊？是啊喂，医生。你妈妈病情加重，得尽快做手术。妈，你要是让我嫁给那个植物人，我我现在就死给你看！你老一点儿，一点儿，一点儿。哎呀，老公，女儿嫁过去就是跳进火坑了，你忍心吗？我有什么办法？陈家权势滔天，我要是敢悔婚，江家就被那行子混了。哎呀，老公啊，你傻呀？咱们江家可不止一样一个女。你是说，爸，我妈病情加重，需要十万元，求求您借给我，我尽早还你。哎，咱们父女之间还说什么借不借的？我可以马上就给你，不过我有个条件，你要替二嫁给裴家大少爷裴义成。哎，爹爹，小雪，你嫁过去啊，就是裴氏集团的大少奶奶。享不尽的荣华富贵，我跟你说啊，咱别人羡慕了不起的，是吧？啊，爸，是不是只要我嫁给裴家大少爷，您就给我钱？对对对，只要你点头，我马上就给你。妈，只要能救你，不管付出多大代价，我都愿意。好。真可怜，嫁进来就要守活寡，可没什么。李一成他不会喝酒，但是一个月的财产都是他。是他。我们还真是同病相怜，你一无所知，我别无选择。喂。这周末上午会安排手术。你有空来医院一趟，谢谢医生。过，还是要谢谢你。如果没有你，我也不知道从哪里去筹我妈妈的医药费。你放心。
我一定会好好照顾你的。奶奶，奶奶，你真的这孩子啊，出了车祸已经三个多月了，现在还昏迷不醒，医生都说了。他这一辈子啊，可能醒不过来了。三个月前，那不就是我遇到他的时候吗？难道那天他没有逃掉？奶奶，你别伤心，我相信裴少爷他吉人自有天相，一定会醒来的。其实啊，我跟一生提亲啊，还有一个最重要的原因呢、啊。你看他现在的情况。我要做最坏的打算，万一他去世了，有人呐、啊、继承家业，我都让旁支霸占了啊！奶奶，你的意思是说，让我和裴少爷生个孩子？嗯、对，不行不行不行，这这我们只要你答应，什么车子、房子、钱，五千万、一亿、两亿，我都答应你，满足你。奶奶，这不是钱的事儿。孩子的抚养问题也不用你担心，我会请专职保姆来照顾他，我保证孩子继承遗产的遗产，我不会让你和孩子受人欺负的。奶奶真的不行，嗯、你让我和一个陌生人生孩子，绝对不可能。嗯，奶奶。快点醒来！真是，非礼勿视，非太是个植物人，应该不会对我有心事。我就当抱个抱枕睡一觉。手术很顺利，再挂他两天，就可以转入普通病房了。妈，快点醒来呀！你们来干什么？听说裴老太太让你给裴一晨生个孩子，你不答应？是啊，蠢货！你知道裴一晨名下有多少财产吗？不说房子和现金，就他手里裴氏集团的股票，就价值百亿。你要是能给裴一晨生个孩子，等他死后，你就能继承他的遗产。有一辈子花不完的钱，他是你想要这个钱吧？江云，你别做梦。你，小雪，你知道你妈现在在这里住院，一天的开销是多少吗？没有我们，你妈怎么可能住进杭市最好的医院？她现在一个月的开销是二十万。如果你答应裴氏的要求，我们保证，你妈可以一直住这么好的医院，接受最好的治疗。否则，答应裴氏的要求，你妈就可以接受最好的治疗。如果你不答应，她今天就会死在这儿。我答应你，快放开！妈，你快点醒来。怎么了？你妈妈病情恶化了。奶奶，我想好了，我可以为裴少爷生个孩子。哎呀，那太好了，好啊！但是有一个要求，什么条件？你说，什么条件我就答应你。我想让我妈妈
，在裴家的私人医院得到治疗。好，这是小事，我马上给你妈妈转院。谢谢奶奶。吴用谢，因为裴家生孩子，是我们裴家大恩人，我这就办。现在你不仅多了一个老婆，马上还要多了一个孩子。我知道这不是你想要的，或许你醒来之后会怪我，但我也没有别的选择了，只希望到时候你能够理解。反正他也看不见，要不我就在这换。谁？哎呀，你小雪，你冷静点，是我，裴潇。裴潇，干我！什么时候你才交学魔杖吗？他脑子有病，交往这么久了，根本就不让我碰他。现在换个衣服都锁门闭着。宝贝，你放心，只要我借钱给他妈治病，他肯定特别感动的就从了我了。小雪，你听我解释。解释什么？一切都是我自己亲耳听到的。难道是江燕逼着你脱他衣服，还是他逼着你抱你的？就是他逼我的。他跟我说，如果我要是不听他的，他就把你赶出家门。我是逼不得你才答应他的。你知道我是最爱你的。我已经结婚了。小雪，你为什么突然嫁给我舅舅啊？他是你舅舅。是，之前没告诉你是我不对。我听说，你答应给我舅舅生个孩子，小雪，我有个更好的主意，你不就是想要个孩子吗？生个我的得了。你疯了！小雪，小，疯了！我就告诉你，一成啊，每天都会睁眼，但是他对外界一切都没有反应。医生都说了，他苏醒的几率啊都很低。真假的？我这不是你的错，你你最近身体恢复的怎么样了？医院里面我都联系好了，随时都可以做手术。奶奶，我随时听您安排。我这就怀孕了，江雪，是你让裴家对付江家的，是不是？江燕，没想到吧？你也有这么一天，贱人！再打我一下试试，信不信立马让你们江家破产？如果你现在跪下求我的话，我也许可以放过你们。呸！你做梦！江雪，你给我等着！找我、啊啊，江叶，你疯了！你这是在做什么？杀死裴一晨，你肚子里的可就是裴家唯一的继承人。我再让你怀上我，那裴家的一切可都是我的了。肖，你也疯了？等一下，快点！哎，这个快不？嗯<笑>我再警告你一下，你再敢反抗，我现在就弄死你！放开他，我上不答应你。啊啊
，小雪，接过来。江雪，你敢划伤我的脸，我跟你拼了！是我们对不起裴家。我没有想到姐姐竟然会做出这样的事情。当初看出她不愿意，我就应该替她嫁给裴大少爷的。这对你没关系啊，你不要指责、啊。这笔账啊，等他醒了，我可得算。裴晨，奶奶，裴晨醒了。奶奶，裴晨醒了。他醒了。姐姐，裴大少爷那是受到了外部的强烈刺激，出于求生本能，短暂清醒。并不是真正醒来，强爷，你怎么在这儿？要不是燕儿，你和一神啊，早就死了。你要是不愿意嫁给裴大少爷，你可以跟我说呀。你怎么能现在怀了孩子之后，为了遗产故意谋害裴大少爷呢？血口喷人，明明就是你不愿意嫁的你。我仰慕裴大少爷已久，怎么会不愿意啊？只是跟裴家定亲的是江家大小姐，我只是一个私生女。哪里有资格进入裴家？燕儿，你不要妄自菲薄，是我当时识人不清，才让这样的女人嫁进了裴家。你说这个男人是谁？你肚子眼里是谁的？奶奶，那人是一晨的呀。你你，你还嘴巴硬，把录像给他看。反正只是要个孩子，不如你直接生个我的呗。好呀。等孩子生下来，裴家的财产可就是我们的了。这是剪辑的，是假的，奶奶，不是真的。我们裴家怎么娶你这种恶毒的女人呢？妈、嗯，别生气了，为了这种人不值当。隔壁竟然醒了，谁先打死？啊，一群醒了。英儿啊，你终于醒过来了。奶奶，我以后不会再让你担心了。检查过了没有？有没有后遗症啊？医生说了，注意休养，身体就好。奶奶，这下您可以放心的睡个安稳觉了。裴少爷，奶奶这几天为您祈福，都还没有好好合过眼呢、啊。奶奶，这位是？这是这二小姐，她呀，心灵手巧，我很喜欢她的。<笑>我听说您给我举办了个婚礼，我还有个孩子。哼，这个女人呐，没带钱啊，打发走就行了。之前呢，是你婚礼没办法，现在我庆幸了。裴家的总裁夫人呢、啊，我们还是要挑一挑。我看呢，样样很不错。奶奶，奶奶，什么叫给点钱打发走就好了？我肚子里怀的是裴氏的继承人，你们怎么能这样对我？你还得嘴硬，你肚子的孩子该被磨了吗？看看，奶奶，照片是假的，我没有对不起一晨。够了。到底是不是我的孩子，做个亲子鉴定就知道了。到底是不是我的孩子，做个亲子鉴定就知道了。对对对，做个亲子鉴定，到时候我看你嘴巴硬不硬。燕儿细心呢，你叫他照顾你啊。奶奶，现在江雪还是我名义上的妻子，由她来照顾我更为合适。裴少爷，望我三天后再来看你。想要等亲子鉴定结果，没那么容易。裴少爷，这个药被换掉了，你千万不能吃。姐姐，你怎么能故意换掉裴少爷的药呢？你想害死他？什么？燕儿，这是真的。医生，医生，医生。怎么了？药怎么换了？你这个恶毒的女人，你为什么要害一晨？难道我没有？小燕，你说药被换了，你有证据吗？奶奶。我早就知道姐姐可能为了肚子里的孩子不安好心，所以我在病房里安了监控。你看，江雪啊，江雪啊，我们裴家哪一点对不起你啊？你妈妈生了重病，我们安排最好的医生给她治疗。
你在我们陪家，衣食住行哪一点会是最好的？你为什么要这样？当然是为了他肚子里的杂种。姐姐，千金报告已经出来了，你肚子里的孩子跟陪家大少爷没有一点亲缘关系。裴少爷和你肚子里的孩子根本没有亲缘关系，怎么可能？陈呐，奶奶对不起你啊！本想要你后继有人，没想到要这样的女人嫁进了裴家，给裴家丢人呐！奶奶您别气，是我们江家没有教育好姐姐，让姐姐不甘寂寞外出偷人，现在竟然还做出这样丧心病狂的事情。一定是你，报告是你拿来的，一定是你动了手脚。姐姐，鉴定报告都已经出来了，你就不要再嘴硬了。姐姐，你就跟奶奶服个软，把孩子打了吧。姐姐，我也是为了你好。你谁呢？谁在这个座？给我留下小说。干啥呢？你呢？你要要全家的命啊！你们会后悔的。裴少爷，相信我，我怀的真的是你的孩子。这份报告的确是假的，真的报告在这里。张医生，是谁指使你调办报告，谋害我裴家唯一的继承人？是谁指使你调办报告，谋害我裴家唯一的继承人？不说是吧？我裴一晨有的是办法让你说。带走。谢晨啊，你真的要这样的女人，剩下我们裴家的继承人吗？奶奶。这件事情出来以后再说，您先带着江小姐回去吧。那我选你，我等着。你是少奶奶的位置，只能我江爷来做。我帮了你，你不应该对我说声谢谢吗？裴少爷，谢谢你。我能问您一句，你为什么帮我？裴老太太说的对。如果你没有昏迷的话，以我的身份是没有资格坐上裴家少奶奶的。因为我需要一个继承人，而你刚好有。说实话，我对结婚生子并不感兴趣，我也并不想用我的婚姻来换取利益。江小姐帮我解决了麻烦，同时，我希望和江小姐谈笔生意。什么生意？我希望我们的婚姻能够维持一年。这一年内，你要扮演好裴氏太太的角色。当然。我也会扮演好你的丈夫。一年后我们离婚，孩子归我。作为补偿，我会给你一亿的现金，以及每年一千万的生活费。江小姐应该清楚，没有我，你根本护不住这个孩子。江小姐如果有其他条件的话，也可以说出来。江家在本市发展多年，要想撼动她的地位，只能借助裴家的力量。对不起了，宝宝，妈妈是个自私的人。妈妈有更重要的事要完成。江氏集团总裁江远抛弃我妈，害她昏迷不醒。我想让她得到应有的代价。江小姐指的代价是？让江氏破产。没问题。江小姐，合作愉快。合作愉快。燕燕呐，以后啊，我们都是一家人呐。<笑>今天晚上我带你啊，先认识认识啊。<笑>你看看。<笑>你身边每个人不行啊，叫燕儿帮你招待宾客。<笑>哇，听说裴少爷结婚了。旁边那个就是他太太吧？郎才女貌，看着就般配了，好羡慕。这才是裴家少奶奶吧？她身上的裙子应该过亿了，裴家太大手笔了。这样看来，裴少身边的女的。你送我的衣服，我很喜欢。
，谁让你穿这条裙子的？第一个，马上给我脱了！第一个，马上给我脱了！拉货给我脱了！你身上穿着这个衣服啊，是一群妈妈的遗物。对不起，我不知道。我看见这件衣服挂在椅子上，我就穿了。对不起，我马上脱下了。哎，少爷，您别生气。姐姐从小就这样，她小时候啊也经常抢我的衣服算了，他现在应该不想看到我。蠢货，什么都不知道还敢跟我走？林少爷，可以邀请您今晚跳我的第一支舞吗？抱歉，我的第一支舞只会和我的太太跳。裴太太，你愿意和我跳第一支舞吗？我到底哪里比不上他？没想到你跳舞还……姐姐，裴奶奶说找你有事儿，让你去房间找他。裴、hey, 少爷，跳舞累了吧？喝点东西。怎么？裴少爷怕我下药啊！哼，等生米煮成熟饭，肯定是少奶奶的位置，一定是我的。我好晕啊！要不我扶你回房间休息吧。你要把裴少爷带到哪里去？你怎么在这里？已经被你骗了那么多次，你以为我还会上你当？把他还我！做梦！张雪，我劝你少管闲事。裴家少奶奶的位置只有我能坐。让开！奶奶，江爷给一晨下药。这都是我的安排。奶奶，要不是当时一晨昏迷，以你的身份能打上裴家少奶奶？现在一晨醒来了，裴家需要一个门当户对的少奶奶。奶奶，你这样你有想过一晨的想法吗？我是他奶奶，他能不听我的吗？燕，带他走。奶奶，我希望你能够明白，现在裴氏集团做主的人是我。奶奶，我希望你能够明白，现在裴氏集团做主的人是我。一晨，我是为这裴家着想。凭裴家的地位，应该不需要用我的婚姻来换取利益吧？来人，把老夫人扶回房间。哼、嗯，江小姐，我希望你以后不要再觊觎不属于你的东西。你、啊、家、啊、少奶奶的位置是我的，是我的。嗯、妈。师傅，去中心医院。妈，你千万不要有事儿。师傅，你是不是看错了？你不是着急吗？我是走的是近路。可中心医院在北面，你这完全开反方向了呀！快点停车！要不然我报警了！开门！开门！你是谁？你要干什么？江小姐，我只是奉命行事。乖，只管你挡了别人的路江小姐，老板说了，想把你临死的样子给记录下来
，发给裴家少爷看。时间差不多了，我们开始吧。是江燕吗？江小姐，我是有职业道德的，绝不会透露雇主信息。你还有什么遗言，对着摄像机说吧。住手！你怎么来了？为了防止意外，我在你手机里面做了定位。你一出城便发生了警报，还好没发生意外。赶紧放了他，我还能留你一命。都别过来，别靠近，不然我拿一尸两命。你做这些不就为了钱吗？他给你多少，我给你两倍、三倍、十倍。裴少爷。不要再诱惑我了，我干这条又不是一天两天了。我真放了他，我能活着从这边走出去吗？这里面有一千万，只要你放了他，钱就是你的了。不要就算了，这个女人顶天也就值这么多钱。别！妈的，敢骗我！嗯，我啊，赵雪，赵雪，赵雪，赵雪，你不会有事的，你孩子不会有事的，赵雪，赵雪，裴总很抱歉，孩子没有保住。消息封锁，不要让任何人知道。您放心，除了我，不会有其他人知道夫人流产的消息。啊山外孩子得让我一个都不会放，但这件事情我没有告诉任何人，这意味着没说孩子早产了。明白了，之后我会和你解释。就别生气了。那个司机全招了，是你指使他绑架江雪的。江燕，为什么呀？我到底是哪里得罪你了？你为什么要这样做呀？我只是想吓唬吓唬姐姐，我也没有想到事情会发生成这样。那接下来江小姐发生的意外，也不是我能料到的。你想干什么？我的孩子差点因你而死，你要为此付出相应的代价。裴少爷，你要干什么？裴少爷，你干什么？放开他！你放开他！裴少爷，都是我的错，是我把燕儿宠坏了。你要罚就罚我吧，求求你，求求你放过燕儿吧，妈，快救救我！裴少爷，看在我的面上。就放了样儿吧，你的面子，江远，你们江氏一个小公司，哪来的眼让我给你们面子？蠢货！你姐姐嫁到裴家，就是裴家的人，你敢欺负？还有你，慈母都拜儿，都是你平时你惯的，要不然他怎么会做这样的蠢事呢？哼，裴长远。我已经教训他们了，燕儿以后也不敢再犯了，你就饶过他们吧。江远，你以为你能置身事外吗？我已经吩咐下去了，日后行氏如果再有人跟江家合作，就是和裴家作对，你们江家在行氏将再无立足之地。你们江家在行氏将再无立足之地。我打死你们！我打死你两个贱人！老子辛辛苦苦一辈子。现在被你们害惨了，别打了，裴少爷，我求求你了，放过我吧。燕儿，快求求你姐姐，姐，我知道错了，求求你放过我吧
，您不是早就和我断绝父女关系了吗？您这样的父亲，我可高攀不起。你。放开我！放开我！放开我！裴少爷，你你就放过我们吧，我回去就跟他处不上离婚。爸，你怎么能这样？蒋爷，你现在看清了吧？你的爸爸究竟是个什么样的货色？他就是一个欺软怕硬、只敢窝里横的窝囊废。把他带走。白少爷，我可是你岳父啊！你不能这样对我，白少爷！你们也滚吧！谢谢裴太太，谢谢裴太太。现在这个结果满意吗？谢谢裴少爷，让我也体验了一把狐假虎威的快乐。孩子呢？奶奶，孩子没有保住。啊！不是说早产吗？啊！哎呀！你也坐下吧，这件事情还需要你来配合。连个孩子都保不住，还有什么用啊？奶奶，这件事情江雪也是受害者。为什么对我隐瞒孩子流产的事？奶奶，我之前的车祸并不是意外。那天我的车子被人动了手脚，刹车失灵，才导致的车祸。什么？哪个王八蛋敢害我的孙子？我非要扒他的皮不可！奶奶，你别生气。现在幕后黑手还躲在暗处，我相信他们知道我醒来之后，肯定会再次行动。那怎么办呢？经历了这一次意外之后，我会更加谨慎。我相信他们也知道这一点，所以会选择其他人动手，比如。没有自保能力的婴儿，所以你对外宣称孩子只是流产，为的就是引出车祸真凶，再次出手。不管你怎么样，做什么事情，奶奶都支持你。奶奶，你放心，我以后不会再让你担心了。时间差不多了，今晚陪家人宴会，正好把耳放下去。你还记得这个戒指吗？这个戒指怎么配在你这儿、啊？你不记得了？算了，戒指还你，就当我归原主。虽然我不知道在什么情况下给你的戒指，但我肯定有自己的理由。你说好，万一我哪天想起来了。这么小门小户的嫁进裴家。真是非常枝头当凤凰了，谁让他命好，正好赶上裴神车祸、啊，成植物人呢、啊。听说他和裴潇有一腿，之前肚子里的孩子还是裴潇的，真的假的？这些都是裴家上面的台面亲戚，你去那个裴家少奶奶，不用理他们，走，那边才是裴家真正核心人物。亲戚，都怪那个贱人。是那个贱人毁了我的一切，燕儿，你放心，我一定会帮你报仇的。江旭，你给我等着。当豪门太太真不容易，还要应付这么多。嘿、哎，青青，你干什么？你头发上有脏东西，我帮你洗洗。但是你别急着走呀，我还有问题要问你。听说你是被你爸卖进裴家的，真的假的？多少钱呀？哈哈，你这脏女人，就该让你好好洗洗。这是脏东西，今天就让我给你好好洗洗。香香，你不要在这里受苦啊，万一出事，这是在裴家，能出什么事
再说了，他裴奕辰会为了这个贱人找我麻烦。秋雪，秋雪，秋雪，秋雪。秋雪，秋雪，秋雪，秋雪，我以为我再也见不到你了。秋雪，裴青青，你为什么要这样做？堂哥，我这不是和嫂子开玩笑吗？嫂子，对不起哦。裴青青，这就是你道歉的态度。那你还要我怎么样？你跳下去，让江雪按住你三十秒，我就原谅你。这个要求不过分吗？不可能，我是不会跟这个贱人道歉的。算了，反正我也没事儿，别影响你们关系了。你现在是我的夫人，如果我连你都保护不了，我算什么男人？别担心，这件事情我一定会替你讨个说法。放开我！我不去！给你嫂子道歉！凭什么？我凭什么跟这个贱人道歉？啊、爸，长这么大，你从来都没有打过我，你现在为了这个贱人，你、啊、你再不管好这条腿，我打了他！我就我就是不会跟这个贱人道歉。二伯，你一大早带着青青过来。就是为了让他来骂我夫人的，大师，你这方面从小就被我宠坏了。不懂事，我非常孝敬你，放心。他呀，也是听了一些狐朋狗友的议论的，但这要说呢，燕儿才不是狐朋狗友，又是贱人，他这是在利用你。既然曹薇不是自愿来的，那二伯就跟他回去吧。你敢走出这个门，我以后就不认你这个女儿了。过来，妈，让你嫂子道歉。我，嗯，对不起。该怎么道歉啊？我不会说错。走，走，下去。是吧？那个要怎么对你的，你就怎么对他。算了，他也是被江毅骗了，得饶人处且饶人吧。走，快！昨天的恩怨一笔勾销。以后听人说话都这样个心眼，别再让人当枪使。听见了吗？喂，裴奕辰那边太谨慎了，我的人跟丢了好几次。从江雪下手，你放心，我一定盯紧他。这周之内，我找到孩子的地址给你。裴奕辰，我一定也让你尝尝失去一切的滋味。喂，今天没有人跟踪我，估计准备在你那边下手。你今天出门时多注意，看看有没有可疑的车辆。你自己多加小心。计划虽然重要，但是你的安全更重要。好，知道。真是的，总说这些让人误会的话他这个月每周平均都有两三天住玉龙院，孩子肯定在。哎，玉龙院，我来来回回我找了好几次，没孩子。
？不可能，被人跟丢了，找人又找不到。我看是你的人不行吧？你行了，你把人准备好，今晚我去用院。进去。哟，你要干什么？说，孩子在哪儿？不说是吧？不说你今天别想活着出这个门。小，你疯了！我是疯了。自从裴逸晨毁了我一切开始，我就已经疯了。我再给你一次机会，你要再不说，我就让你看着自己慢慢的流血身亡。我带你去。我这怎么找不着？原来藏地下室了。站住，别动！你孩子可在我手里呢。你确定那是我的孩子？你耍我！你怎么不说自己才蠢呢？裴笑，你到底要干什么？你该问他呀。我在裴氏集团这么多年，没有功劳有苦劳吧？你呢？你就把我当你身边的一条狗？你自己做了什么？你自己清楚。要不是看在你是裴家人的份上，你早就进去了。难道裴一晨的车祸是你搞的鬼？是啊。可惜这小子命大，让他活下来。车祸不是他，他没这个胆子。今天你也是受人指使的吧？说，是谁派你来的？猜错了，没人派我。这都是我自己决定的。我知道你挪用公款炒股，结果赔了上亿。只要你说出幕后指使者的名字，你赔的钱我可以帮你还。我凭什么信你？我现在就可以给你打一千万过去，当做定金。我还有一个要求，你不仅要帮我还钱，你还要送我出国。好，答应你。幕后黑手，是。幕后黑手是。裴笑，裴笑，你去，快去死了！快叫救护车！你死了！我以为我们是螳螂捕蝉，没想到还有黄雀在后。裴笑。哎、<笑>快看看，有没有什么线索？你怎么知道他密码？你忘了，他是我前男友。手机被远程控制了，直接封控数量设置，什么信息都没了。别担心，重点被人来处理，我先带你回家。嗯、快睡吧，时间不早了。能不能留下陪我呀？我害怕。我以为你不同意呢。今天的事情对你来说确实很可怕。我能理解，有我在，你好好休息。我那是而你是最惊艳的那本书籍，也是唯一的让我目不转睛。医生，我妈的病怎么了？别担心，是好事。现在国外针对你妈妈的病情，医学方面有了新的进展。下个月，裴总安排国外专家会诊，会对你妈妈的病情有很大的帮助。裴逸晨他……你妈妈的病情现在很稳定，放心吧。
我这次来想告诉你一件事儿。我最近遇到一个特别好的人，他呢很善良，也能够理解我，总是替我着想。刚刚医生还说他替你找了国外的专家，但是我也知道，如果没有那场意外的话，我和他之间根本就是不可能的。他也不会爱上我，但是我就是想简单的陪在他身边。妈，我这样是不是特别傻？他什么时候来的？我刚刚说的话，他不会全听见了吧？这是什么？这几天我想了一下，既然我们是合作关系，还是有份合同比较妥当。关于里面的条款，你看一下有没有问题。我之后看完签过给你。应该不会杀人，这可是少爷最喜欢的感觉。合同我签好了。你动我桌上的钢笔了？是，怎么了？张毅没有告诉过你，不准乱动我桌上的东西吗？你动我桌上的钢笔了？是，怎么了？张毅没有告诉过你不准乱动桌上的东西吗？我就用了一下，然后就放回盒子里了。张毅下午也来打扫卫生了，会不会？张毅从来不乱动我的东西。不就是一支钢笔吗？乱动你东西是我不对。你把钢笔给我，我给你修好，还给你好了吧？你以后不准进我。都说了给他修，还不满意，大不了给他赔个一模一样的呗。啊，这。笔是十年前的款式，还早都被淘汰了。这我去哪里找啊？我找了十几家店了，还没找到。这到底去哪里找啊？美女，你在找什么啊？这片我熟，我在这边从这长大的。您知道这个钢笔吗？知道啊，英雄牌的。十年前产的呀，您竟然知道！你幸好遇到了我，否则你真找不到。我家店就在前面，走。我家店就在前面，走算了，我还是去了吧。现在想走晚了。放开我！救命！救命！你把好不好喊到头了没用的。哎呀，你怎么在这儿？你敢欺负他？说没事吧，学妹，你结婚了
，学妹，你结婚了？你怎么会在这里呢？我来找一支很多年前的钢笔，听说这里有小店有，我就过来碰碰运气。没想到，钢笔？什么钢笔？能给我看吗？这钢笔我家里有，你需要的话我送给你。不行不行。这支钢笔太贵重了，我不能拿你的东西。反正我也不用，你既然需要，不如就送给你。走吧，你们去拿。学长，谢谢你送我钢笔，还送我回来。还叫学长，这么生分，叫我送礼吧。先送礼，我先走了，谢谢。小雪，我们很快会再见面的。雷神，看这是什么？逸晨，这是我十年前送你的钢笔，还留着。什么？这是？这是我十年前出国的时候送给逸晨的钢笔，我以为他早弄丢了。不，他没有弄丢。他十分珍惜的收藏起来了。裴少爷，不介绍一下吗？这边是我大学同学赵真，他是我的妻子江雪。只是同学吗？啊，这么明显吗？其实我们交往过，不过都是过去时了。你们才是进行时。不过我要在这里住上一段时间。小雪，你不会介意吧？我带你去房间。还是原来那个房间吗？原来一直都是我在自作多情，长得漂亮又有才华，怪不得裴一晨喜欢她。你的画好漂亮呀！你喜欢哪幅？我送你啊。嗯，不了，你的画太贵重了，我不能收。不行，我住在这里啊，一定给你添了许多麻烦，你一定要收下。那我就要这。奶奶，好久不见，好想您啊！哦，就就就就就就就,就,就，我看你呀、啊，一点都不行了。出国这么久了，也不值得来看看奶奶。还愣着干什么？还不抓菜去？来来来，你先吃菜，来多吃点啊！<笑>来来来来，多吃点啊！奶奶，够了够了，够了。一晨，我想把江雪的房间改成画室，好不好？一晨，我想把江雪的房间改成画室，好不好？我很喜欢小雪房间窗外的景色，每次看到那里，我都灵感涌动。如果能在那里画画，我一定能画得更好。你看好了，想改就改。奶奶，你太好了。不过。一晨才是房间的主人，还是要看他的意思。只要他同意，我没有意见。我，小雪当然同意啦。作为答谢，我把我画的两幅最好的画送给小雪了，对不对啊，小雪？小雪，你人真好，太谢谢你了。你是故意的，小雪，你怎么会这么想我呀？真的特别喜欢你房间窗外的景色。作为报答，我再送你两幅画，好不好？难道真的是我误会他了？逸晨，今天下午我们一起画画好不好？就像以前那样。我下午还有工作。嗯，拜托拜托。好。原来裴一晨喜欢这种活泼可爱的女生吗？一晨，我给你们切了点水果，稍微往左一点。啊，对不起，我不是故意的。
同学，你不想我交继承画画，你就直接说嘛。我为什么要这样？你知道那幅画要多少心血吗？不是，我真的是不小心了吗？出去，逸晨，我相信小雪不是故意的，你别这么凶了。我去喊张毅过来收拾。逸晨，你为什么对你老婆这么凶？以后画画没必要靠这么近，今天画不成了。我先工作。裴一晨，我迟早会把你夺回来。这是干什么？赵志远。我才要问你干什么？我们已经分手了，我也结婚了，你觉得你这样做合适吗？有什么不合适？反正你也不爱他。出去。不，李晨，以前是我年轻不懂事，我现在知道错了，你就原谅我吧。赵志远，我们之间已经不可能了。我看在奶奶的面子上让你留在裴家，你不要得寸进尺。李晨，你真的要说话那么难听吗？你还留着十年前我送你的钢笔，你明明就是心里还有我。我错了，我真的知道错了，你原谅我吧。我们重新开始，我们重新开始，好不好？赵振，如果你再这样，我就要请你离开裴家了。裴玉晨，你真的要这么绝情吗？师长，你怎么在这儿？别叫学长，以后叫我宋磊。总觉得直接叫名字怪怪的。你还没说你怎么在这儿呢？夫人，你的产后身体一直很虚弱，少爷特意请了宋医生做您的家庭医生，定期为你检查身体。裴一晨，你为什么要对我这么好？就是你的温柔让我一直恋恋不舍。怎么了？看你有点不开心。没什么。哦，对。你现在有空吗？我给你做个检查。你的身体啊，从上次流产以后一直没有好好休养，所以你总是头疼、身体虚弱。我给你开点药，平时呢你要按时吃，好好注意休养。还有啊，忌辛辣、冰冷刺激的食物，记住了吗？知道了，宋医生。<咳>那个，你先休息，我先走了。他怎么在这儿？你认识他？我之前和他在一个城市留学，华人圈子小，大家都认识。听说他得奖的话都是找人代笔的。啊？不过这件事儿被他花钱压下去了，国内应该没人知道。国外画圈他彻底混不下去，所以才回国的。不过有了这个把柄，他以后肯定不敢欺负。他竟然知道，不行，这个消息绝不能让裴医生知道。不好了，不好了，赵小姐的画，我的画怎么了？您的画被毁了。我不知，怎么会这样？这是我准备参加比赛的画。告诉我，谁干的？我我说实话，否则。我我昨天看到夫人进了画室，不可能！我昨天就没有来过画室，不可能！我昨天就没有来过画室。到底有没有进过画室？看看监控就知道了。这个人穿的衣服跟你一模一样，你还说不是你？真的不是我，我没有来过这里。小雪，你要是不想把画室借给我，直接说就好了。为什么要毁了我的画？你知道我是花了多少天的心血才画出来的吗？这是我准备参加比赛的画。你这个恶毒的女人，今日怎么得罪她了？你这么害她？不是我，奶奶，我相信小雪也不是故意的。没关系，画我还记得。这两天熬夜，我多画一幅就好了。
，您千万不要生气，气坏了身子就不好了。那个丫头啊，脾气可改一改了，以后啊会吃亏的。知道奶奶最疼我了。你也相信这件事是我做的？我只相信证据。我跟赵晨之间没什么，你没必要做这种。思想怎么做？小雪，你在说什么呀？那幅画明明就是你自己毁的，为什么要栽赃我？而且我都知道，那幅画就不是你自己画的，而是你找的枪手。你知道什么？林逸晨以前就是我身边的一条狗，我让他干什么他就干什么。我送他的钢笔，他到现在都还留着。裴氏集团少奶奶的位置，理应该是我的。没想到你竟然是这种人，喜欢过你的朋友圈还真是可怜。闭嘴！啊！奶奶，我本来只是想告诉小雪，我没有怪她。别怕，我现在就联系救护车了。报警，一定要报警！你看你在家里行凶，你还把我放在眼里吗？伤口太深了，伤到神经了。不过休养一段时间，以后做一些日常的工作是没什么问题的。医生啊。他是个画家呀，他以后能不能画画呀？这个做一些太细致的工作，以后应该是不可以了。我们拍了这么全了，你是恶毒女人呐！奶奶，这一切都是他自导自演的。我没有，他根本没有能力作画，他参赛的那幅作品就是他找人代笔的。你到时候还这样说，你把身上抹黑，你有没有良心啊？真的，我们家的媳妇可以出身不好，但是不能道德低下。你去问宋磊，他能证明我是无辜的。好啊，你跟医生见了一面，就勾搭上了你。没有。什么？你去哪里？医院说我麻痹用微，我现在必须过去。绑着他呢，玉成呐，你要不敢离婚呢，你就不要认我这个奶奶。你不是说病情稳定吗？怎么突然病危了？病情突然恶化，也是出乎我们的意料。你妈妈得赶紧做手术了，最晚不能超过周日，否则就来不及了。你现在赶紧把手术费交了。手术费得多少钱？十万。这哪里瞅这么多钱？妈，你放心，不管用什么方法，我一定会给你筹到钱做手术的。这已经早带着赵小姐出门了，说是要找医生给她救走。裴少爷，我妈手术需要十万元，求求您帮帮我。我妈这周一定要手术，求求您了。那就让你妈去死啊！赵真。黑一成手机为什么在你这里？当然是因为我和一成住在一起啦。江雪，你想和我斗，门都没有。等我治好手回来，就让黑一成和你离婚。你，喂，喂。黑一成呢？他不是和你一起出去吗？他人呢？老注意你说话的态度。不想见裴一晨了，不想见你妈妈了。求求你，告诉我裴一晨在哪儿？你不是很得意吗？你不是抓住我的把柄了吗？你不是说我不会画画吗？之前是我错了，你大人不计小人过，好好帮我。你给我磕三个头，考虑考虑。
，也不知道裴逸臣为什么会娶你这个蠢货做他的夫人，还不肯跟你离婚。裴逸臣最近不会回来了，等着安排你妈妈的后事吧。怎么会这样？喂。手术费还没筹到吗？你妈妈快要没时间了。接电话呀！谁呀、啊？钱给你，快去交医药费吧。谢谢你，宋磊。宋磊，谢谢你。如果今天没有你的话，我妈妈可能就……裴逸晨呢？他太过分了，出这么大事都不管。医生。我妈妈怎么样了？手术很成功。小雪，你现在是裴氏集团的少奶奶，在大庭广众之下跟其他的男人搂搂抱抱，被人看到了，这恐怕不合适吧？你们之间到底怎么回事？你最好给我个解释。陈一晨。我们离婚吧，陈一晨，我们离婚吧。江雪，你不要冲动。陈一晨，我没有冲动。赵真的手我已经治好了，奶奶那边我也做了解释。你如果因为这个离婚，不是因为这些，可以让我们单独谈一下吗？江小姐，不知道你是否还记得我们当初的约定？你要帮我找出车祸的幕后真凶。现在约定还未完成，您是要毁约吗？这件事儿，赵真也可以帮你。那我对你的投入将前功尽弃，这是一笔赔本的买卖。而且江小姐是否想过，离婚后伯母的住院费、后续的医疗费，都是一笔不小的数目。这笔钱你从何而来？问宋美见吧。综上，我认为继续我们的婚姻是一件对彼此都有利的事。裴少爷，刚刚是我冲动了。你放心，等一切结束以后，如果你还想离婚，我会答应你的。宋医生的心意我太太心领了，手术费不会让秘书打给你的。江雪，你不离婚了？如果是裴晨威胁你的话，我，江雪，你不离婚了？如果是裴晨威胁你的话，刚刚是我冲动了。宋医生，今天谢谢你，手术费我会尽快还给你的。钱的事不重要，伯母的身体最重要。你也不要太辛苦。江雪。你这是在欲擒故纵吗？这段时间你好好陪陪伯母，家里我会解释的。妈，我想出去找份工作，我今天才发现我离了裴晨，什么都不是，甚至连十块钱都拿不出来。今天还好有宋医生帮了我，要不然什么样的后果？我也不敢想象，所以我决定了，我一定要去找一份工作，也尽早把宋医生的钱给他还上。妈，你一定会支持我的，对吧？明天早上吗？我有时间去面试的。妈，你保佑我面试会成功。证件照都这么漂亮，哎呀，那本人更错不了了。这就是我的摇钱树啊！哎，这下你可跑不了了。你好，陈金。你好，请问是周经理吗？
。你是昨天跟我联系的江小姐吗？这是我的简历。好，我看一眼。哎呀，江小姐长这么漂亮，运营助理的岗位太蒙人才了。江小姐有没有兴趣做主播？底薪可一万呢。底薪一万，比助理薪资高了一倍。可是。我没有做主播的经验啊，这都不要紧，我们有专业的老师来给你做培训。那我试一下。那我带你先拍一组照片，好吧？来，跟我来。哎，老张，哎，来，这是咱们新来的主播啊，给拍一组照片。啊，刚好在咱们公司啊，新买一套衣服。哎，正好，美女，到里面去换一下衣服。哪这个身材够好拍啊！这能让他大挣一笔啊！你懂没有？呃呃呃。经理，你这个衣服是不是拿错了？没有拿错呀，我们也有这样的直播呀。我们直播对身材是很有要求的呀，赶紧换去，赶紧换去。经理，这个工作我做不了，你找别人吧。嗯现在想不到，晚了！不想换衣裳，干脆就别穿了，给我好好拍。这是我们要签书，别挣扎了，你不缺钱吗？乖乖听我的，我保你一天能赚好几万，知道吗？嘿，哎呀，哎呀，哎呀，瞅啥都追呀！哎，你站住，站住！看你往哪跑，我我让你跑。我让你让你记下，让你跑，我看你跑哪去。对不起，让张我，别叫了，那好叫夫人，站住！不知道现在去哪，还是放下。大哥，还没人多。江小姐，可以解释一下现在是什么情况吗？江小姐，可以解释一下现在是什么情况吗？做错了事还不让人说，你脾气可真大。你为什么要那么固执？那十万块我可以替你还。我自己借的钱自己会还，而且送了应该也不想要你的钱。我也想借此机会锻炼一下自己，一直待在裴家，我也不知道离婚以后我该去哪里，该做什么。如果你愿意，裴家太太的位置一直都是你的。他说这话是什么意思？是表白吗？那赵真又算什么？还是说在他心中，谁是裴太太都无所谓？下次找工作我会多个心眼，你不用担心。他们应该不是第一次做这种事了，找个证据并报警，让他们付出应有的代价。找工作怎么这么难呀？没有经验的不要，你会问运的不要，女性也不要。这我什么时候才能还上宋磊的钱呀？喂，是，啊，可以可以，我下午就去面试。这次我可要好好查查这家公司，可不能再像上次一样了。这么大一家公司，应该不是骗子了吧？加油，江雪，一定要拿下这份工作。这个职位只有两个要求：多做事，少说话。总裁不喜欢话多的人。我一定会管好自己的嘴的。江小姐，欢迎你加入公司。我带你去见一下总裁吧，不用太紧张。以后你的工作由秘书负责，我和总裁有太多的约束。总裁，这是今天入职的秘书。总裁好。怎么会是裴一晨？难道一切都是他安排好的
。我知道了，带他出去了。不用太紧张，总裁看见新的人，其实很尊重的。今天这一切是不是你安排的？你这句话既看低了我，也看低了你自己。招聘会的事情我完全不知情，你要相信自己是凭实力获得的工作。你放心，之后我在公司陪跟你工作不认识，不会给你在工作上添任何麻烦。他这么贴心。倒显得我无理取闹了。你最好说到做到。你不是总说活太多忙不过来吗？这是给你新招的秘书助理，做到了吧？这是公司的各项规章制度和近年来重要的项目。新人今天内看完，一天内啊，不然呢 ？Jenny， 总裁找你，瞧他那个得意样。没办法，谁说总裁器重他呢？钱，真当自己老板娘啊？总裁都结婚了，听他们说，总裁家里那个就是摆设，就是就。一个新来的都敢嘲笑我，必须给他点颜色看。老唐，裴总明天早上要谈个重要项目，这些是项目的资料，你啊，在明天早上八点钟之前给我整理出。可是我已经下班了，而且这么多资料，怎么可能在八点之前完成？公司不养闲人，你做不完啊。就滚蛋！怎么还没下班？托您的福，我今天必须完成你明天重要会议的资料。这个项目的研讨会下周才进行，怎么会明天？他为什么要故意为难我？先回家吧，明天上班再做。不行，今天必须完成，要不然的话他抓到我的把柄，我更麻烦。你先回去吧。这么多资料，你就算通宵也做不完的，我来帮你。어두워진나의기억에내환한빛이되어줘점점흐려지는네얼굴나를미지게만들어조금만내곁을지켜주면돼다스한목소리로어두운눈으로다시알아볼수있게너를做怎么样了？还有一点就完成了。小雪、啊，我把这么重要的任务交给你是信任你，你要是完不成的话，那就只能请你整理完了。怎么可能？小雪，前台那边出了点状况，你现在去处理一下。好。我要见你们老板。不好意思，没有预约的话需要提前预约。你知道我是谁吗？敢拦我，王医生把你们都炒了。不好意思啊，这位小姐，如果没有预约的话，是见不到我们总裁的。小雪，怎么是你？你是故意不让我见奕晨的，对不对？我就是故意的，你不让我见奕晨，我就在这里等他下来。江助理，他向你今天外出开会，他一直在这等着什么？嗯
，没事儿，他等着。你知道逸晨今天不在公司，对不对？是，那又怎样？你，你明明可以直接联系逸晨，却不告诉他，那又是为什么呢？嘉雪，裴总叫你去一趟办公室。好。裴总很生气，你自己注意点。裴总，您找我？这份文件谁负责的？是我做的，怎么了？张秘书，我不管你跟他之间有什么矛盾，但这份文件是我让你负责的，为什么要把工作交给别人呢？裴总，我……张秘书，你知不知道，因为你的失误，给公司造成了上千万的损失，你负担不起。裴总，这是我的叔父，求求你，你看到我的公司待了这么多年了，不想你饶过我这一次。我每年给你那么高的薪水，认真工作是你的本分。这次给公司造成的损失，我不会追究你的，但公司不会留你，自己辞职吧。总，再给我一次机会，求求你。来人，不要，裴总。今晚有个应酬，你跟我一起去。哎，裴总，哎，好久不见了，好久不见了。这个秘书我看了眼神，新来的。裴总真厉害，没想到秘书居然是这么一个大美人。来来来，坐坐坐。裴总，为了我们的生意，喝一杯。哎，江秘书怎么不喝啊？他酒精过敏，不能喝酒。哦，原来江秘书的面子比裴总还大啊！他的脾气确实比我大。不好意思，接个电话。江秘书，你跟着裴总一个月多少？江秘书，你跟着裴总一个月多少钱？我和裴总是正常的上下级关系。正常的上下属关系，他能帮你挡酒。江秘书，只要你跟了我，不管裴总给你多少钱，我都能比他多十倍。啊、装什么装？你知道我跟裴总谈多大的生意吗？你信不信？只要我提一句，他就能把你洗干净，送到我的床上、啊。原来我在周总眼里是这样的人。一个小秘书而已，不必为了他伤了我们兄弟的感情嘛。裴一晨，别给脸不要脸，叫你一声裴总，还真拿自己当总裁了。等裴天远回来，路是谁守还不一定。今天只要你把这个小秘书送给我，把我答对的舒舒服服，在裴老爷子面前，我还能给你们美言两句。那。你是不是觉得我也特别没用？对不起，我明知道他会对你图谋不轨，就还把你们放在一个房间里。我本以为他会顾及公众场合，不会对你做什么，没想到。你放心，这种事情。以后不会再发生了。回家吧。裴总，我们听说了没有？那个新来的秘书江雪被裴总包养了。什么？真的假的？真的呀！有人那天下班看见他上了裴总的车，难怪他上次文正出了错，结果真的被开除了。原来也能在农村的错了。昨天的这个文件数据有问题，是谁负责的？这个数据不是我负责的，我不知道
。上车。我自己回去。你是不是在公司听到什么传言？这件事情我会处理的，你先上车。你准备怎么处理？还卖关子？夫人，晚上您需要参加裴家的家宴，这是裴总为您特意挑选的礼服和首饰。什么？她就是裴总的夫人？她不是裴总帮友的小三吗？完了完了，我前阵子还给她使绊子来着。我哪里知道啊？大家都是这么传。替我谢谢他。晚上提前半小时下班，我带你过去。那没看错吧？万年冰山竟然笑了。要是裴总愿意对我这么笑，那么死都值得了。这就是你想的解决办法？这是最快，也是最有效的。夫人，这是你要的文件。前几天是我们有眼不识泰山，你千万不要和我们计较。听说了吗？今天裴老爷子不办家宴，就是为了宣布裴家继承人啊？裴家继承人不是裴一成吗？现在裴老爷子最喜欢的裴天远回来了。裴天远鹿死谁手还不一定呢。看来豪门继承人的位子坐上了也不是一劳永逸啊。江南话，我是全会了。哎，一晨，好久不见呐！长这么高了，差点没认出你来。我是他二叔裴天远，你好。二叔你好。今天爷爷有重要的事要宣布啊，咱们先过去。想必大家已经听说了。今天举办这场晚宴，就是为了我们裴家继承人的事儿。天远，一晨，如果你们俩谁能拿下天盛集团的项目，谁就是裴家的继承人。难道是天盛集团那个投资一百亿的项目？听说裴天远在国外的时候跟天盛集团总是有合作，裴一晨危险。赵小姐，不知道赵小姐有没有兴趣跟我谈一笔生意？谈什么生意？一笔让你成为裴太太的生意。一晨，那个裴天远是不是你车祸的幕后黑手？你为什么会认为是他？因为如果你死了，最大的受益者就是他。我的确怀疑他，不过现在还没有证据。但我相信他很快就会行动。别担心，这一次我不会让他轻易得逞。赵真，你怎么在这儿？我来公司当然是有事情要做。既然是共同竞争项目，我需要了解公司。目前赵小姐作为我的秘书，辅助我工作。裴总。咱公司还有空置的办公室吧？我一定会帮裴天远拿下天盛的项目，到时候裴一晨就会知道谁才是最适合他的裴太。那我祝你梦想成真。哎呀，张总，哎，好久不见！哎呀，这位是裴总啊，张总您好，嗯。张总，听说您准备把这个项目打造成综合性商场，目前进展怎么样了？是的，地我是已经买下来了，只是当地的村民不肯搬走，现在僵持在这儿。不肯搬走，是因为补偿给的不够？不是补偿的问题，至于具体原因，希望二位自行探索，希望二位能够帮我解决这个难题。放心，张总，包在我身上。拜托，谢谢，谢谢二位。裴副总，这是怎么了
，不会是亲自和那群村民去打架了吧？哎，江雪，你别得意，小心你们更惨。就我们两个人，裴天元都被打得那么惨，明天我们还是带两个保镖吧。别担心，我在。你跟昨天那个人是一伙的吧？不想挨揍马上滚蛋！我知道你们不想搬，是因为祖坟在这里。如果我能给你们找到风水更好的地方呢？你说风水就风水啊！这几年村子里生病的人越来越多了吧？年轻人都不愿意回来，你们就不想想原因吗？叔，好像被他们说中了，难道是真的吗？看乱说的，李叶西。村子里也应该有风水先生吧？不放心的话，可以找人去看看。去把这些先生请过来。如果你敢骗我，你比昨天那个人的下场更惨。你放心，我这就回去通知他们，保证这周末全部搬走。那就谢谢你了。他们村难道真的风水不好？当然不是，这里的村民饮用的都是附近的山泉水，里面的重金属含量很高，所以才会导致身体不好。那你给他们找的地方没什么讲究。那风水大师为什么说那里好呀？当然是因为拿了我的钱。裴一晨，你还真是个奸商。裴总，裴总虽然年轻，却有如此手段，在短短的一周内解决了我头疼不已的难题，实在是感谢感谢。目前，我有建设商业综合体的一个想法，具体面对的客户群体和主打的方向，希望二位给我一个初步的方案。鉴于目前，你们的竞争对手不是裴氏一家，只有初步的方案通过了，我才会考虑下一步的合作。二位。七天的时间够吗？够，张总，肯定够。这次我一定不会让您失望。不用担心，我会帮你。在比较了国内和国外一些比较有代表性的综合体后，天盛项目的发展方式可以往这边走。我认为你们的方向不错，这个方案就由你来负责了。江雪，没问题吧？没问题。江雪，想顺利拿下项目，没门儿！终于在竞标之前完成了，方案完成了，我去洗个脸，我们就出发。哎呀，来不及了呀！放心吧，他们不会来了。哦，为什么？<笑><笑>你这招叫釜底抽薪，一个字，绝。赵真，我没有想到你竟然敢用这么下作的手段。不过还好我有备份，接下来我会堂堂正正的打败你。非常荣幸大家参加天盛集团的项目竞标会，请大家按照抽签的顺序上台演讲。等演讲结束以后，我会宣布与哪家公司进行合作。谢谢。这是我们公司天盛商场的建设项目计划书，谢谢大家。大家的方案都好优秀。能够坐在这里的都是行业内的顶尖人士，自信你，你的方案并不比他们差、嗯。接下来由培氏集团推出方案，二位谁先来？我先来吧。
？怎么会？抄袭了我们的方案！真正符合公司的关于天盛集团的项目计划书，谢谢大家。江秘书，现在就让大家看看你们的方案吧。您那个准备方案。对不起，都是因为我的疏忽，害得让大家的努力都白费了。这不是你一个人的错，我也没想到他们会用如此卑鄙的手段。我不会轻易放弃的，我一定会想办法，让张总再给我们一次机会。嗯都跟着张总好几天了，也没找到跟他交谈的机会，到底该怎么办呀？啊、你跟了我这么多天，到底想干什么？张总，你没事吧？是是这个吗？张总，你别担心，我现在就联系我急救中心。喂，急救中心吗？张总，你醒了。对不起，都是我害得你进了医院，都是老毛病了。我还要谢谢你救了我。如果当时不是你在我身边及时联系医院，后果不堪设想。怎么，最近都是你一直在跟着我？有什么事儿、啊？前几天我们的方案因为有一些意外没能及时提交，希望张总再给我们一个机会。我知道这个要求很过分，但是这个机会对我和裴一晨来说非常重要，求求你！看在你救我一命的份上，我再给你一次机会，希望你不要辜负我对你的期望。谢谢张总。江雪。你已经失去游戏资格了，就算方案做出来又怎样？张总是不会看的。谁说我不会看？可是张总，上次竞标的时候，江雪没有拿出方案，已经失去资格了。江雪她救了我一命，作为回报，我给多她一次机会。谢谢张总，我一定不会让你失望的。加油，我看好你。江雪，我能打败你一次，就能打败你第二次。我们走着瞧。今天将会确定天盛集团此次项目的合作方，期待大家的方案，请大家按照顺序依次上台。上次我们先讲了，这次就由江秘书先吧。我们认为张总，我举报江雪抄袭我们的方案。我有聊天记录，能证明这版方案的最终确定时间。江秘书，你能吗？我不能。那你就承认你是在抄袭喽。张秘书未免太心急了吧？我什么时候说过这是我们的方案了？不好意思，耽误大家时间了。这才是我们的方案。我们呢，对于 Z 时代的消费进行了一个分期特优。这个呢，就是我们公司的策划师，谢谢大家。干得不错
。赵真，你不会认为同样的招数你用两次吧？听完所有的方案，大家想必心里已经有数了吧？我宣布，中标的公司是裴氏集团，裴一晨。裴总，劳作愉快。裴总能有江秘书这么优秀的人才，真是难得。江秘书，有没有考虑换个老板？你过来、啊。你真是一点用都没有。你一个留学生竟然比不他一个新来的，怪不得裴一晨不愿意离婚。我看你真是一点用处没有。裴总，现在给我一次机会。我知道江雪的弱点，你可以借此机会控制他，让他为你做任何想做的事情。终于结束了，失去裴氏继承人的位置，他应该会狗急跳墙的吧？我等的就是这一天，我梦了这么久的局，该是我。Action last sports. Five games were featured in hockey action last evening. 想你妈妈死的话，就来下面这个地址。记住，只能你一个人来。Uh, 我妈呢？见到我难道就没有什么惊讶的表情？除了你们，还会有谁绑架我呀？说吧，怎么做才能放过她？爽快，我就喜欢跟爽快的人做生意。很简单，只要让裴一晨把这个事，我就放了你妈。你让我杀了裴一晨？什么？你是说只是教训他一下？不行，你不能杀他。你还不知道吧？裴一晨的车祸就是他一手策划。哎，你江小姐，饭可以乱吃，话可不能乱说、啊。我有没有乱说，你自己心里清楚。赵真。你一直以来都是与虎谋皮，我会按照你说的做。我，我会按照你说的做。希望你能够说到做到。放心，一直以来我都是说话算话的。我，你不能这样做，哎、张雪，不行，张雪，你回来，张雪。你这几天熬夜辛苦了，张毅给你炖了点汤。你趁热喝吧。我现在没时间喝，先出去了。还有事吗？汤冷了就不好喝。裴一晨，对不起，我一定要救我妈妈。少爷，少爷，你怎么了？少爷，来人啊！快来急救电话！少爷，裴一晨，对不起，对不起。裴总，进来。这是你今天的行程。江秘书，我记错了。裴总。我已经按照你的要求做了，你是不是该放了我妈妈？放了你？那你是不是得拿出点诚意啊？裴总，你别忘了，我手里还有裴晨的股份，在裴晨还不能为所欲为。哈哈，还是说，我妈妈根本不在你手上？你什么意思？他的意思是，放，被骗了。你怎么还骗我
，你们两个串通起来耍我！不想你妈妈死的话，就来下面这个地址，记住，只能你一个人来。喂，黑衣衫，你听见他抓了我妈妈？真的，他给我发了绑架我妈妈的视频。你妈妈的病房我排保镖看着，不可能有人带走却不知道。我现在都确认情况，你把视频发我一份。情况确认了，你妈妈还在医院，视频是 AI 换脸。我现在就让保镖送你视频通话。没事，九，没事，九。那，那我们接下来怎么办？你假装不知道这件事情，按照他说的去做。你放心，他是要用你来对付我。这一次，我一定让他付出代价。之前客户的凶手找到了，他也承认了幕后指使者。之前客户的凶手找到了，他也承认幕后指使者是你。为了防止你翻脸，你们的通话都录了音。裴天宇，这一次你逃不掉了。啊哈哈！我们走。哎，一晨，二叔，糊涂，二叔，糊涂，糊涂。你原来二叔，该是你自己啊，二叔给你磕头了，不好意思。啊、二叔把所有的股份都给你。把所有的钱都给你，二叔立刻出国，立刻滚，你永远见不到我。哎，医生，原谅二叔吧，原谅二叔。你之前制造车祸害我的，想要想要毒死我的时候，想过我是你侄子吗？自作孽不可活，你有如今的下场，都是你自己选的。叔父，我错了。哎呀，二叔，对不起呀。你原谅二叔，二叔，裴一山，现在幕后黑手已经伏法，你是不是也该兑现承诺了？我们离婚吧，我们离婚吧。你可以告诉我，你为什么要离婚吗？因为我不想再背上裴太太这个头衔。如果没有这场车祸。我们本该就是两个世界的人，现在我们该回归到自己的轨道上了。你可以和你喜欢的女生结婚，我没有喜欢的人。下午我会将签好的离婚合同放在你的桌子上。你一定要离婚吗？是。如果我说我喜欢你呢？感谢裴少爷的台，但我只是一个普通人，配不上你。是因为宋北吗？不是，是因为他你才跟我离婚的。这是我自己的想法，跟他人无关。走着，把夫人带回去，没有我的允许，不准出门。黑川，你要做什么？黑川，你不能这样。怎么了？少爷，他俩下午回来之后就一直不肯吃东西，您去看看吧。给我盛碗汤，我去带给他。他们说你一天没吃东西，我给你盛点汤，你赶紧。我为什么这样？裴少爷，您不清楚吗？在离婚之前，我是不会吃一口东西的。当裴太太不好吗？你有花不完的钱，人人羡慕的权利与地位，为什么一定要离婚呢？因为这不是我想要的，我只想和我爱的人组建一个幸福的家庭，这样就够了。太太，您已经一天没吃东西了，好歹还有点汤。太太，太太，太太，你怎么了？太太，宋医生，你快给太太看看吧
。你说他多久没吃东西了？昨天就没有吃东西了，加上今天一天。低血糖，还有点脱水，不是很严重。我给他挂个葡萄糖就好了。哎，宋磊，你帮帮我！宋磊，没钱你还敢找我呢？江燕。你是谁？你原本是高高在上的大小姐，如今却沦落到这个地，这一切难道不是江雪害的吗？你不要给我提那个贱女人！难道你不想报复她吗？我可以帮你，让她付出应有的代价。你想通了？我还有妈妈要照顾，不能拿自己的身体开玩笑。今天晚上，爷爷会正式宣布我成为裴家继承人。你跟我一起去。我先去公司了，马上回来接你。今晚裴家会有大事发生，人多眼杂，裴一晨没办法顾及正式你离开的机会。裴一晨，你别怪我。裴总，恭喜恭喜，恭喜恭喜恭喜。没想到裴氏集团的继承人的身份，最终还是落到了裴一晨头上。裴一晨太太姓江吧？听说当初是被父亲卖到裴家的，命太好了。一晨哥哥，你是少奶奶，这一切本来都该是我的。江旭，我一定要让你死无葬身之地。都安排好了吗？安排好了，我买通了一个服务员，你等会儿就，然后从他后面走，一直跟他上。谢谢你愿意帮我，万事小心、啊。江雪，我为了你愿意做任何事情。我带你去洗手间洗一下吧。我买通了一个服务员，等会儿你就跟着。我去换一下衣服。冰山。江雪，你还记得我是谁吗？江雪，你还记得我是谁吗？江燕，江燕，你到底要干嘛？我要干什么？卖了我家破人亡，让我跟我妈两个人流落街头，现在我还要卖身来养活自己，你来问我干什么？<笑>江燕，你别冲动，你冲动先把门开开。张雪，你让我失去一切，现在我也要毁掉你的一切。七牛。江燕，江燕，你别冲动好不好？快点把门开开，有什么事咱出去说。快开门！开门！快开门！哈哈哈哈
。你说江雪在里面，放开我！江雪还在里面，我要去救她。你现在进去就是送死，送死就送死。难道我眼睁睁看着江雪在里面，什么都不做吗？雷氏集团怎么交在你这个虎牛蛋手里？给我看住他，不愿意走就让他在这待着，不让他冲进去就行。放开我！放开我！少爷，我已经告密了。江雪怎么样了？没有看见太太，但是客房。客房怎么了？客房有去烧焦的尸体。你骗我对不对？是你让你骗我，对不对？少爷，起来！不行，我不行。江雪，江雪，江雪，江雪，江雪，江雪，江雪，江雪。一个人在我当心啊！到了之后记得给我打电话。谢谢你，如果没有你，我可能就死在昨天的大火里了。张晨，张晨，醒醒！我现在唯一放不下的就是我妈妈。你放心，你妈妈那边我会照顾，有什么事儿第一时间联系你。宋磊，你帮了我这么多，我真的不知道该怎么报答你了。刚刚就算是你的感谢了，车快开了，快去吧。江雪，一路顺风。江雪。你没事吧？我给你叫个救护车。原来我们早就认识，他还救了我一命。江、啊、雪呢？他人在哪里？太太，我扶他已经走了。是啊。已经走了，在那场大火里面走了，是我害死了他，是我。喂。这个月我给伯母做了全身检查，病情很稳定，没有恶化。少爷，谢谢你一直照顾我妈妈。要不然，我们之间不用客气。你在那边钱够不够？需不需要我？这个月我有一笔巨额奖金，到时候我把住院费打给你。我这边有点事先不说了。江雪在哪里？黑总。当初江雪的尸体是你亲眼看着从裴家运出来的，你觉得她可能还活着吗？宋磊，我调查过你，你每个月都会和外地一个陌生号码进行通话，你身边并没有亲近的朋友，这个人是谁？你调查我，裴总，你如果怀疑的话，直接调查就是了，何必来问我？我查过，是个陌生号码，裴晨。等到失去一切才意识到重要性，已经晚了。这五年里，你一直不肯相信江雪死。如果他对你心里这么重要，当初你为什么要那样伤害他？我求求你，告诉我江雪在哪！我求求你，告诉我江雪在哪！我求求你！上个月销售拍卖，大家都辛苦了。为了犒劳大家，哎，晚上安排聚餐。好、啊，大家好。嗯
，等会儿你到附近看看哪家餐厅比较好，订个包房。小张啊，上个月你辛苦了，来，我敬你一杯。经理，不好意思啊，我喝不了酒。你是喝不了酒啊，还是不想喝呀、啊？是不是看不起我？小张，你这是仗着业绩好，不给经理面子。来喝真的喝不了了，亲。最后一杯，等等，就最后一杯了。你放心，我都安排好了，我会把裴一晨带到八三四号房间。裴一晨，他在这里。你就是徐总安排的人吗？嗯，人交给你了。小雪。我是在做梦吗？秋雪，我好想你。秋雪，你还……难道昨天是一场梦？不是吗？做梦那些都是真的，他还活着。裴总，今晚有什么工作？去把昨天晚上进这个房子的女人给我。项链不会是落在酒店了吧？天哪，完了！这，裴总，夫人挂的是产科，她怀孕了。裴总，既然您找到了夫人，不打算带她回去吗？夫人这些年并没有结婚，这会不会是朋友的孩子？闭嘴！你要是让我找到那个野蛮夫人，我一定撕碎他。你来了，怎么是你？你妈妈很失望，你猜盼着谁来？这个小野种的爸爸，小野种的爸爸。不许你骂我爸爸！干什么？你知道我这五年是怎么过的？你躲在这里五年，就是为了一个抛弃妻子的渣男。子阳，江雪，你这么做是不是太残忍了？这五年我没有睡过一天好觉。一闭上眼睛，就是你在火焰里冲我哭。我以前不讲姐姐。讲姐姐。宝贝。哎，妈妈。小雪，这小家伙最近几天没给你添麻烦吧？没有，闹得很乖的。那么
，江姐姐家里有个超级大坏蛋。什么超级大坏蛋呀？那是江姐姐的男朋友。哦，是。那我们先走了，拜拜。走吧。小雪。青雪，青雪，我知道我这五年有多想你。爱着他，难不了。너의밖에선살수없어。나도타게나를안맞춰。放开我，山。사랑때문에나는살수있어。李小雪，你是不是吃坏肚子了？사랑때문에나는살수있어。你不会怀孕了吧？哎，听说没？咱们公司被收购了，今天领导来视察公司。钱多烧的嘛，收购咱们这家小破公司。那这是公司，不是茶馆。所以我这工资扣一百。小雪，来我办公室一下。辞退我？凭什么？凭什么？凭我是经理，这个公司我说了算。哎呦，你不想离职也可以，让我亲一口，我就让你留下。哎、放开我！你别挣扎了，就像那些女的和你一样，也是不要不要的。后来还不是乖乖听我的话？你们部门现在缺个主管，你要想升职，就知道该怎么做。哎呦，哎呀！你干嘛？你等等，我要去告你性骚扰。你敢？你信不信我让你在这个城市里混不下去？你说让谁混不下去？你说让谁干不下去？裴总，你来怎么不说一声，我好下去迎接你呢？裴晨，你怎么在这？大胆！你他妈敢直喊裴总的名字？哎呦，哎，裴裴总，听听。周经理，我太太喊我的名字。没问题吧？您您太太？这谁是你太太？我们现在还没离婚呢，就是夫妻的悲哀。我和我太太闹矛盾，她离家出走。昨晚我找不到她，说在这里玩的挺开心的。没办法，我就把这间公司买下来给她玩玩。裴太太，你大人不计小人过，就别和我计较了。刚刚是谁说让我在这个城市里混不下去的呀？哎呦，我该死！我张着贱嘴，我嘴贱。我乱说的，裴夫人，裴太太，您在我们公司是我们公司的荣幸啊！那既然在我们公司，就不能被你这个老鼠屎灌了一锅粥。周铁军，你在这期间到底毁了多少个女生？有多少个女生是因为不想被你性骚扰而被迫离职？你根本不配在这个位置上！你根本不配在这个位置上！裴太太，我跟他们都是各有所需。你不能这么冤枉我呀！那我刚刚跟你也是各取所需。周总局，不止这些。你在职期间挪用公款、收受贿，这里有你所有的犯罪证据，就等着做。我刚才的表现怎么样，裴太？裴总，我要离职。离职？为什么要离职？因为和上司的理念不合。你不需要离职，这家公司的新领导马上就上任了，我不会待太久的。你不必为了躲我而改变自己现在的生活。那，你最好说话算话。嗯。臭苗子。要是你害了我一无所有，我要让你尝尝失去一切的滋味。赵铁军，你做什么？我运气真好啊，我居然捡到宝了呀！这里边白的是裴氏集团未来继承人吧？嘿，我我不打，我还要靠你问裴一晨要钱呢。
，你怀了他的孩子，是不是可以要更多钱？五千万，还是一个亿？不知道他愿意为你花多少钱啊？推推推推什么推？不就是一千万吗？今天晚上我连本带利全部还给你。摇钱树。我的赌债就全靠你了，你就别做梦了。实话告诉你吧，我和裴一晨是被迫的，我根本就不爱他。这次我是和我男朋友出来私奔被你抓的，我肚子里的孩子也不是裴一晨，想拿他换钱做梦，是不是做梦？一分钟之后就知道了。钱我赚来了，赶紧把人给我放了真没想到啊，裴总还是个情种。你来做什么？不走啊！告诉你了，我压根不爱你，我爱的只有宋磊一个人。谁滚！别碰他！这里没有一千万，拿了钱，把人给我放了。裴总，对不起了，刚刚发现了一个惊喜。江小姐肚子里有个孩子，是你的吧？不是，不是他的。这个孩子不是我的，只要是你的孩子，我也愿意倾尽所有养大他。裴一晨，你疯了！就说你这五年，我早就疯了。好，我就是喜欢裴总这种大情种。一千万是江小姐的家，现在江小姐怀了孩子，可就不止这个价钱。我要一个亿，我现在就给你。和之前一样，我要现金。你现在让人去过去取，然后你自己去拿。如果你敢耍手段，后果自负。立刻带一亿现金过来，别废话。他现在是孕妇，万一出点什么意外就不好。这样吧，你把我绑，待会儿让他去取钱。只要你同意，我可以给你加到两个亿。成交。不过为了保险起见，必要裴总把双手绑起来。李晨，不要了！李晨，快跑，快跑！李晨，别进去！别死！李晨，张雪，你快跑！为了个女人，你还真是拼命啊！我不想杀你，快松开！你能杀了我，我也不会让你上班消雪。那我就不客气了。没事，没事，我们走。小雪，我是不是还没对你说过那三个字？你闭嘴！不行，恐怕再不说就来不及了。你再坚持一下，一晨，我我现在就打幺二零。小雪，小雪。我爱你，裴一晨，裴一晨，你醒醒，再坚持一下好不你，你会没事的，没事的，你一定会醒来的，裴一晨，裴一晨。医生，裴医生他怎么样了？患者失血过多，需要紧急输血。他这个血是特殊的熊猫血，血库里的血不可。我是，你抽我的，多少都行。你是怀孕的，这个抽你的血容易引起流产。没事，求求您救救他，你早救救他。好吧，我安排输血。裴医生，你一定要撑住。
，小姐很疼爸爸。如果你生气的话，你就快点醒来，好不好？我求求你了！你要不然让孩子叫宋伟爸爸，我真的会气死的。江雪，你是不是笨蛋呀、啊？连老公都能认错、啊，快让我抱抱。啊、是不是撞到你伤口了？钟宇啊，小雪，你知道吗？我在手术台上好几次都快挺不过来了，但我不想我们的孩子没有爸爸。小雪，我爱你。我也爱你。我也爱你。我也爱你。我也爱你。我也爱你。我也爱你。我也爱你。我也爱你。我也爱你。我也爱你。我也爱你。我也爱你。我也爱你。我也爱你。